Masipag, aktibo at maraming mga pangarap sa buhay ang batang si Ramon Contreras Jr. Tutungtong sana siya ng grade 5 na magsimulang manghina ang kanyang mga bilte at pa. Hindi na siya makalakad ngayon at tanging ang kanyang ina at kapatid ang maalalay sa kanya. Dating masigla at malakas si Ramon Contreras Jr., masipag siya mag-aral Aktibo siya noon sa kanilang mga school activities. Tiwala noon ang kanyang mga magulang na malayo ang kanyang mararating sa buhay. Ito na ngayon si Ramon. Madalas nakahiga o di kaya nakaupo lamang habang kalaro ang kanyang mga kapatid. Marso na nakaraang taon, nagsimulang manghina si Ramon. Nangangalay daw po yung ano niya, yung tagiliran. Tapos bigla na lang po talaga siyang natutumba, natitisod. Minsan bigla na lang nadadapa. Hanggang tuloy ang mahinto sa pag-aaral si Ramon. Nag-aaral po siya dati. Nung magpapasok na po ngayong 2015, pinahinto ko po siya kasi nga po sobrang bigat niya, hindi ko po kaya. Saka po, tumatay po siya ng dugo, kaya po dinala po ko po siya sa ospital. Tapos yun nga po na-detect na arachnoiditis of the cow da na po ang sakit niya. Ang arachnoiditis of cauda equina ay pamamaga ng arachnoid matter na bumabalot sa bandang ibaba ng spinal cord. Dahil dito, tuluyang napaparelisa ang dalawang binti ni Ramon. Hunyo na nakaraang taon ng iwan ng ama ni Ramon na mag Ang kanyang ina si Alda ay magisang nag-aalaga sa kanila ng kanyang kapatid. Napilitan silang lumuwas mula Bicol ito ay para hanapan ng lunas ng sakit ng bata. Pag August po, sa ospital po ng Bicol, sa BRTT8, sabi po, muscular dystrophy. Dalhin ko daw po sa Maynila para daw po maano, kasi marami daw po dito ang mga espesyalista. Pansamantalang nakikituloy si Alda at ang kanyang mga anak sa kanyang kapatid sa Taytay Rizal. Ang kailangan na lang po niyang ipaano, pa, yung maipatuloy po yung... PT niya. Kailangan po siya nakataksi galing dito kasi wala, hindi naman po pwede sa mga highway yung tricycle. Nawawalan man ang kumpiyansa sa sarili, handa pa rin makipagsapalaran si Alda para sa ikagagaling ng kanyang nag-iisang anak na lalaki. Minsan silang lumapit noon sa kapwa ko mahal ko para sa wheelchair ni Ramon at kaagad naman siya nabigyan. Noong December po, Pinapunta po ako sa kapwa ko, mahal ko, para daw po matulungan po kami. Yun nga po, nakakuha po ako ng isang wheelchair para po sa ano niya. Kaya maraming maraming salamat po sa kapwa ko, mahal ko. Malaki ang pag-asa ni Ramon at ito ay kumagtutuloy-tuloy ang kanyang paggamot at physical therapy. Nananawagan pa ako para po sa anak ko na kung sino man po ang may magandang kalaoban po tumulong po sa anak para po may pagamot po siya, makalakad po ulit siya. Tapos yung therapy niya po, kailangan niya po ng pampatherapy. Sa isang linggo po, dalawang beses po siya, kailangan ay PT. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kailangan sa mahilalim si Ramon Contreras Jr. sa regular na physical therapy. Ito ay para bumalik yung lakas ng kanyang muscle sa binti at muli siyang makatayo o makalakad. Bukod sa wheelchair na ating ay pagkaloob, crutches o saklay ang hiling ngayon ng mag-ina. Sana ay matulungan natin si Ramon. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telefono, 9827777, local 9950. O direct line, number 3337684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng ipinapanawagan, maaari po kayong mag-deposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM malls. Ang mga BDO branches sa mga SM malls ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. 
ang atin pong email address kapwako at gmanetwork.com Sa Facebook, www.facebook.com slash kapwako Bisitahin ang aming website www.kapwako.org para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, PayPal account, at Globe GCash. Kailangan din namin ang mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches at nebulizers.